പിണറായി സർക്കാർ കേരളത്തിലെ പ്രവാസി സംരംഭകർക്ക് നൽകുന്നത് തൂക്കുകയറാണെന്ന് കൊല്ലം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചു വിളക്കുടിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പ്രവാസി സുഗതൻ തുടങ്ങിവെച്ച വർക്ക്ഷോപ്പിന് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് വിളക്കുടി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബിന്ദു കൃഷ്ണ പള്ളിമുക്കിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ച പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പടിക്കൽ വെച്ച് കുന്നിക്കോട് സി ഐ മുബാറക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം തടഞ്ഞു ഇതേ തുടർന്ന് പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ചെറിയ തോതിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ ബിന്ദു കൃഷ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലെത്തി വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അനാവശ്യ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇടതുമുന്നണി ഭരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും ഒടുവിൽ ഒരുമുഴം കയറിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പ്രവാസി സംരംഭകരുടെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആന്തൂരിലെ സാജനും വിളക്കുടിയിലെ സുഗതനുമെന്ന് ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും തന്റെ ഈ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബോധ്യമായ പ്രിയപ്പെട്ട സുഗതൻ ഒരു മുഴം കയറിൽ ജീവൻ ഒടുക്കി അന്ന് ഈ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി കേരള ഗവൺമെന്റിനോടും ഈ വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തത് ക്രൂരതയാണ് ഒരു പ്രവാസി മലയാളിയെ തൂക്കുകയറ് കൊടുത്തത് വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ജനവിരുദ്ധമായ നയത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വരൂ സുനിലേ വരൂ സുജിത്തേ ഒട്ടും പതറേണ്ട ഞങ്ങളൊപ്പമുണ്ട് സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ട് കേരള സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ട് അച്ഛനെ കുരുതി കൊടുത്ത ആ മണ്ണിലേക്ക് വരില്ല എന്ന് സുനിലും സുജിത്തും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നതാ പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വരൂ എല്ലാ സൗകര്യവും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം പിണറായി സർക്കാർ പ്രവാസി വ്യവസായി സംരംഭകർക്ക് നൽകുന്നത് തൂക്കുകയറാണെന്നും ബിന്ദു കൃഷ്ണ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജെ ഷാജഹാൻ ധർണയ്ക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം സി ആർ നജീബ് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ബാബു മാത്യു റജിമോൻ വർഗീസ് പള്ളിത്തോപ്പിൽ ഷിബു യു ഡി എഫ് ചെയർമാൻ ജി രാധാമോഹനൻ എന്നിവർ മാർച്ചിനും ധർണയ്ക്കും നേതൃത്വം നൽകി നാട്ടുവാർത്ത കൊല്ലം